வணக்கம் வெல்கம் டு ஹைக்யூ ஸ்டடி இன்றைக்கி செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இந்தியாவோட ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி வந்து நம்ம ஒவ்வொரு கிளாஸாக பார்த்துட்டு வரோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஏஜஸ்லேருந்து அதாவது பேலியோலிக்கி கேஜஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் நடுவில் என்னென்ன வேதாஸ் அதை பற்றிலாம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து குப்தாஸ் பற்றிலாம் பார்த்தோம் ஸோ அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் உள்ள ஏஜஸ் அந்த அந்த டைம் லைனில் வந்து என்ன வரப்போகுது அப்படின்னா சுல்தான்ஸ் பற்றி வரப்போகுது ஸோ அதை பற்றி தான் சுல்தான்ஸ் பற்றி நடக்க போகிறோம் அந்த சுல்தான்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரே செஷனில் வந்து போக முடியாது ஏன்னா நிறையா ராஜாக்கள் வந்து வராங்க ஸோ வந்து ரெண்டு செஷனாக பிரிச்சிருக்கேன் ஒன்று வந்து அலாதன் கிழ்ச்சிக்கு வந்து முன்னாடி வரைக்கும் அதாவது பால்பன் அவங்களோட எண்டு வரைக்கும் எப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் அல்லாது கிஜில் வந்த அப்புறம் சுல்தானேட் வந்து எங்கே எப்படி எங் யார் வந்து கடைசியில் எண்ட் ஆகுது அது வரையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரெண்டு கிளாஸாக இருக்க போகுது மூணாவது கிளாஸ் என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னா இந்த சுல்தானேட்ஸ் டைமில் வந்து சோசியோ எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு பொலிட்டிக்கல் அவங்களோட எப்படி அவங்களோட ஆட்சி எப்படி இருந்துச்சு மக்கள் எப்படி இருந்தாங்க என்னென்ன டைப் ஆஃப் வரி போ வரி வந்து இம்போஸ் பண்ணாங்க மக்கள் மேலே யார் வந்து அந்த வரி வந்து இம்போஸ் பண்ணது யார் வந்து எடுத்தது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எல்லாமே வந்து டிஎன்பிசி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் வந்து பார்ப்போம் ஸோ வந்து கொஷின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து டேரக்டாகவே கொஷின்ஸை போக முடியாது இல்லையா நம்ம முன்னாடியே ஸ்கூல் டைம்லேயே படிச்சுக்கிறது தான் நம்ம வந்து ஒரு லெசன் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒன் மார்க் வந்து அட்டன் பண்ண போகும் ஸோ அப்போ நமக்கு ஒரு ஐடியா வரும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை விட்டு இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் சூஸ் பண்ணலாமங்கிற ஐடியா கூட அப்போ வரும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இப்போ வந்து லெசன் ஓரியன்டாக அதாவது எல்லா யார் யார் இடத்து என்னென்ன வரா அவங்க டைமில் நகர்ந்த முக்கியமான நிகழ்வுகள் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒன் மார்க் செஷன் தனியாக நம்ம ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் அதில் வந்து டேரக்டாக நம்ம ஒன் மார்க் போயிட்டு நம்ம வந்து இதை கோரிலேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் ஸோ ரொம்ப பேசாமல் நம்ம அடுத்து வந்து கிளாஸில் வந்து என்னென்னு பார்க்க போயிடலாம் ஸோ இந்த டெல்லி சுல்தான் இட்ஸ் இந்த இது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இஸ்லாம் இந்த இஸ்லாம் மதங்கிறது வந்து எங்கே ஓரிஜினேட் ஆனுச்சிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ப்ளஸ் வந்து யார் வந்து இதை தோற்றுவிச்சது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் ப்ரோஃபேட் முகமத் இவர் தான் வந்து இஸ்லாம் மதத்தை தோ தோற்றுவிச்சார் எந்த பீரியட்னா வந்து ஃபைவ் செவன்டி டூ சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ ஏடி இந்த மாதிரி காலங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ராஜாக்கள் இல்லை ஒரு இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இந்த காலங்கள் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதுதான் சொல்கிறாங்க என்னென்னா வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் எங்கே நம்ம இதாகுதுன்னா அரேப் அரேபியா ரீஜனில் தான் கல்ஃப் ரீஜனில் தான் வந்து இந்த இஸ்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்கே தான் வந்து வளர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன எப் எப்படி வந்து இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு இஸ்லாம்ங்கிற இது எப்படி இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு ப்ளஸ் சுல்தான்ஸ் எப்படி இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க இதுக்கு வந்து மெயின் இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்த ஒரு சின்ன ஒரு சம்பவம் தான் என்ன சம்பவம் அப்படின்னா நம்மளோட கல்ஃப் இப்போது கல்ஃப் ஆஃப் கட்சின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த குஜராத் பகுதி அந்த இப்போ அதாவது சொல் ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி வச்சு சொல்ல போனால் அப்படின்னா சிந்த் ஏரியா சிந்து சமவெளி ஏரியா இருக்குது இல்லையா அங் அந்த வழியாக தான் வந்து இஸ்லாமியர்கள் வந்து இஸ்லாமியர்கள் முகமது அது முகமதியர்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா அவங்க வந்து உள்ளே வந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன சம்பவத்தினால அவங்க வந்து உள்ளே வராங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நார்மலான ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஸ் தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மெசபுடோமியர்களாக இருக்கட்டும் அரேபியர்களாக இருக்கட்டும் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் யார் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த போரை வந்து நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா அந்த முகமது பின் குவாசிம் இவர் வந்து யாரால் அனுப்பப்படுறாரு அப்படின்னா அல் ஹஜாஜ் ஸோ இந்த அல் ஹஜாஜுக்கும் இவங்களுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா இவர் வந்து அல் ஹஜாஜோட மருமகன் சன் இல்லா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து என்னென்னா இந்த கேலிஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கியமான வந்து பதவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த பாக்தாத் ஈரான்லாம் சைடு இருக்குது இல்லையா அந்த சைடில் ரூல் பண்ணவங்க அவங்க தான் வந்து அல்டிமேட் ஹெட் இந்த சுல்தானிட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து அல்டிமேட் ஹெட் நம்ம பார்க்க போகிற ராஜாக்கள் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு அடிபணிஞ்சு தான் வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் அந்த கேலிஃப் கேலிஃப் அதாவது பாக்தாதோட கேபிட்டல் அங்கே ரூல் பண்ணுறவங்க வந்து கேலிஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இவர் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் பார்க்க போனோம் அப்படின்னா இந்த சம்பவம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான சம்பவம் வரலாற்றில் என்னென்னா அல் ஹஜ
அப்போ வந்து கேலிஃப் அந்த கேலிஃப் யார் இருந்தாங்க அப்படின்னா கேலிஃப் வாலித் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து இருக்கிறார் இவரோட பர்மிஷன் கொடுத்த அப்புறம் தான் வந்து அல் ஹஜாஜ் வந்து முகமது பின் குவாசிம தாகிட்டோட போ போர் புரிய வந்து அனுப்புறாரு அஸ் ஏ ரிசல்ட் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா முல்டான்கிற சிட்டி வந்து கிடைக்குது அந்த முல்டான் சிட்டியை வந்து எப்படி இவர் முகமது பின் குவாசிம் சொல்றாரு அப்படின்னா சிட்டி ஆஃப் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இப்போ நம்ம முகமது பின் குவாசிமோட இப்போ அவர் கான்கொயர் பண்ணிட்டாரு அவரோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் இவர் எப்படி பிரிச்சிருக்காரு அப்படின்னா சிந்த் அண்ட் முல்டான் இந்த ஏரியாவை வந்து டிஸ்ட்ரிக்ஸாக வந்து பிரிச்சிருக்காரு டிஸ்ட்ரிக்ஸை வந்து இப்படி அப்போ அந்த காலத்தில் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இக்தாஸ் இதுவும் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் தான் இது இவர் 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 பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சுல்தானேட் டைமில் வந்து எப்படி வந்து பிரித்தாங்க அது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அது வந்து என்னென்னா இக்தாஸ் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஸோ அராப் மிலிட்ரி ஆஃபீஸர் தான் வந்து ஹெட் ஆஃப் இக்தாஸ் வந்து நியமித்தாங்க இது போக அங்கே இருக்க லோக்கல் ஹிந்து ஆஃபீஸர்ஸை வந்து அலோவ் பண்ணாங்க சப் டிவிஷன் டிஸ்ட்ரிக்டோட சப் டிவிஷனை வந்து பார்த்துக்கிறதுக்கு வந்து ஹிந் லோக்கல் ஹிந்து ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இது நியமித்தாங்க இது போக ஜிஸ்யா அப்படிங்கிற டேக்ஸ் இது யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா நான் முஸ்லீம்ஸ் முஸ்லீம் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜிஸ்யாங்கிற டேக்ஸ் வந்து விதிக்கப்படுது இவர் பீரியடில் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜிஸ்யா டேக்ஸுங்கிறது விதிக்கப்படுது இந்த இது வந்து வந்து சுல்தானேட் பீரியடில் வந்து சில பேர் வந்து இந்த ஜிஸ்யா வந்து ரிமூவ் பண்ணாங்க சில பேர் மறுபடியும் அதை கொண்டு வந்தாங்க அதெல்லாம் வந்து பின்னாடி சொல்கிறோம் நாங்கள் எப்படின்ட்டு நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா இதை பற்றியே மீன்ஸ் இந்த டேக்ஸ் விதிக்கிறது அவங்களோட ரூல் அவங்களுக்கு என்னென்ன காயின்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்க என்னென்ன போ அவங்க டைமில் என்னென்ன ட்ராவல்ஸ் வந்தாங்கன்ட்டு இது வந்து தனி செஷனாக பார்த்தா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியும் இதோட சேர்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் மறந்துடுவீங்க கண்டிப்பாக ஸோ இந்த அடுத்து என்னென்னா எண்ட் ஆஃப் முகமது பின் குவாசிம் ஸோ அடுத்து இந்த ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா கேலிஃப் வாலிதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அவருக்கு அப்புறம் யார் வர்றாரு அப்படின்னா கேலிஃப் சுலைமான் வர்றாரு இந்த கேலிஃப் சுலைமானுக்கு வந்து சுலைமானுக்கும் அல் ஹஜாஜ் இவரும் வந்து ஆல்ரெடி எனிமிட்டி இருந்திருக்கு ரெண்டு பேருக்கு ஆல்ரெடி ஆகாது ஸோ அல் ஹஜாஜோட மருமகன் தானே முகமது பின் குவாசிம் ஸோ அதனால் இவர் வந்து இவரை தூக்கிடுறார் பதவியிலேருந்து நீக்கிடுறார் இஸ் டிஸ்மிஸ்ட் அஸ் எ ப்ரெசனர் எங்கே அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா மெசபுடோமியா கமிச்சு அவரை வந்து கொடூரமான முறையில் கொண்டுடுறாங்க ஸோ அஸ் எ ரிசல்ட் இப்போது கே கேலிஸ் சுலைமான் கண்ட்ரோலில் தான் வந்து சிந்து முல்டானும் வந்து இருக்குது ஸோ எவ்வளோ ஆண்டுக்கு இருக்குது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு வந்து கேலிஸ் சுலைமான் கீழே வந்து இருக்குது இந்த இனிஷியல் எஃபெக்ட்னு சொல்லலாம் எஃபெக்ட்ஸ் டோட்டல் எஃபெக்ட்ஸ்னு சொல்ல முடியாது இனிஷியல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் அந்த இப்போ முகமது பின் குவாசிம் வந்து கான்கோஸ் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா சிந்துங்கிற இடத்த இதை வந்து இனிஷியல் இனிஷியலாக வந்து என்ன இருந்துச்சு என்னென்ன எஃபெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா த அராப்ஸ் லேர்ன் த ஆர்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அஸ்ட்ரானமி மியூசிக் பெயிண்டிங் மெடிசின் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்தியா இந்த சிந்து சமூகவெளியில் இருக்க அரசர்கள்ட்டேருந்து வந்து கற்றுக்கிறாங்க இந்தியன் ஃபிலாசபி சிலர்லாம் வந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது எல்லாமே வந்து அராப்ஸ்க்கு வந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது ஸோ இந்த காலகட்டம் தான் வந்து ஒரு முக்கியமான காலகட்டமாக வந்து நிறையா ஹிஸ்டரியன் வந்து சொல்கிறாங்க என்னென்னா வந்து இந்த காலகட்டத்தில் தான் வந்து இந்தியா இந்தியாவோட டெக்னாலஜி எல்லாமே வந்து வெளி உலகத்துக்கு வந்து க ஒரு லிங்க் மூலிமா வெளில வெளி உலகத்துக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ குவாசிம் அண்ட் ஹிஸ் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ என்ன காரணம் அவர் வின் பண்ணதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் மெயினான காரணம் நம்ம ராஜ்பூச் எப்படி தோத்தாங்க எதனால் இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த சென்ட்ரல் ஏஷியாவாக இருக்கட்டும் இந்த ஈரான் சைடாக இருக்கட்டும் இவங்களாம் வந்து குதிரை பயிற்சியில் வந்து ரொம்பவே வந்து தேறி இருக்காங்க அந்த காலத்தில் கிட்டத்தட்ட என்னென்னா நான் சொல்கிற டைம் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சி காமன் இயரில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த இந்த டைமில் சொல்கிறேன் அந்த டைத்தில் வந்து நம்ம சைடில் வந்து குதிரை பயிற்சி வீரர்கள் வந்து அவ்வளோ கிடையாது நம்மளோட ராஜ்பூட் வீரர்கள் வந்து மெயினாக எதை நம்பியிருக்காங்க அப்படின்னா யானைப்படை அது வந்து பார்க்குறதுக்கான பிரம்மாண்டமாக இருக்கலாம் ஒரு பவர்ஃபுல்லான இதுன்னு சொல்லலாம் பட் ஆனால் மூமெண்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய படை மோதி முடியும் <laughs> ஸோ இது என்ன இந்த இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் யார் யார் வராங்க மீன்ஸ் இந்த நம்ம ஒரு ஒரு ஹோலிஸ்டிக் வியூ ஒரு முழுமையான ஒரு பார்வை தான் வந்து இந்த பேசேஜ் சொல்லுது என்னென்னா வந்து நம்ம இந்த முஸ்லீம் ரூல் அதாவது சுல்தானேட் ரூலை வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது தான் இந்த இது யார் யாரெலாம் வராங்க
ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு வந்து ரொம்பவே ஆக்டிவான பீரியட் இந்த சுல்தானேட் ஏஜுக்கு ஸோ என்னென்ன இதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லேப் டைனஸ்டி அப்புறம் முகமது அந்த கில்ஜி டைனஸ்டி வருது அப்புறம் துக்லக் டைனஸ்டி சை சயீத் டைனஸ்டி லோதி டைனஸ்டி இந்த ஏர்ஸ்லாம் ரொம்ப 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 முக்கியம் கண்டிப்பாக பா பார்த்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து நமக்கு வந்து இப்போது கொஷின் கேட்பாங்க அதாவது இப்போ அலாவுதீன் கில்ஜியோட பீரியட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அலாவுதீன் கில்ஜிக்கு அடுத்தது யார் வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இது கூட நம்மளுக்கு வந்து கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த இது வந்து இப்போ கில்ஜி டைனஸ்டினா வந்து இந்த ஏஜ் பீரியட்ல தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு கெஸ்ஸிங் கூட வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆப்ஷன்ல வந்து வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஒன் நைன் ஜீரோல இருந்து ஒன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா அலாவது வந்து அந்த பீரியட்ல கண்டிப்பாக ரூல் பண்ணல ஏன்னா கில்ஜி டைனஸ்டே வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறுல தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அலாவுதீன் வந்திருப்பாரு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நமக்கு வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த டோட்டல் இயர் மொத்த இயர் இருக்குல்ல ஸ்லேவ் டைனஸ்டினா வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ வருஷம் ரூல் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்பவே முக்கியமானது அடுத்து என்னென்னா என்னென்ன சோர்சஸ் இந்த டெல்லி சுல்தானை வந்து நம்ம வந்து ஹிஸ்டோரியன்ஸ் வந்து எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது எந்தெந்த சோர்ஸ்லேருந்து எடுத்திருக்காங்கிறது தான் இது அல்பெருணி இவர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவர் இவரோட புக் என்னென்னா வந்து தாரிக் ஹல் ஹிந்த் இந்தியன் ஃபிலாசபி அண்ட் ரிலீஜன் ரிட்டன் இன் அரேபிக் அப்புறம் மினாஜ் உஸ் சிராஜ் இவர் எழுதுனது வந்து தபாக் தபாகத் இ நசிரி ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபதுல எழுதியிருக்காரு வேர்ல்டு இஸ்லாமிக் ஹிட்டர் இன் அரேபிக் ஸோ இந்த மாதிரி அமித் ஹுஷ்ரோ இதுவும் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த பரணிங்கிறவர் வந்து ஃபிரோஷா பீரியட்ல வந்து வந்தவர் அடுத்து துக்லக் நாமா துக்லக் நாமா வந்து மெயினா வந்து எதை சொல்லுது அப்படின்னா துக்லக் டைனஸ்டி இந்த துக்லக் டைனஸ்டில வந்து பார்க்க போனீங்கன்னா நிறையவே வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து நடந்திருக்கும் பொலிட்டிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து நிறைய பண்ணியிருக்காங்க இந்த முகமது பின் துக் துக்லக்ங்கிறவர் அதை பத்தின நிறைய வந்து ரூல்ஸ் வந்து இந்த மீன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த துக்லக் நாமாங்கிறது கிடைக்குது ஸோ இது இது மாதிரி நிறைய புக்ஸ் வந்து இருக்குது இதெல்லாம் ஒவ்வொரு புக்கு யார் எழுதுனாங்கிறத கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டர்க்கிஷ் இன்வேஷன்ஸ் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் தேர்க்ஸ் இன் டூ இந்தியா ஸோ துருக்கியர்கள் வந்து இந்த சமயம் இப்போ வந்து இப்போ என்ன காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கணும் மேட செட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முகமது பின் குவாசிம் வந்து இந்தியா மீன்ஸ் இந்தியா வந்து அந்த சிந்திங்கிற ஏரியா வந்து பிடிச்சிட்டாரு அவர் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்போ அந்த டயத்தில் வந்து கேலிஃப் வந்து மாறுறாங்க யார் மாறுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த வாலித் வந்து வாலிதுக்கு அப்புறம் யார் வராங்கன்னா சுலைமான் அவர் வந்து வராரு ஸோ இந்த டயத்தில் வந்து துருக்கியர்கள் அதாவது நம்ம சென்ட்ரல் ஏஷியா பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த சைட் மங்கோல்ஸ் இந்த நம்ம ஆப்கானிஸ்தான் இந்த பக்கம் துருக்கி இந்த ஒரு <laughs> இது வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் என்னன்னா வந்து நம்ம தாகிர் அவர் தானே வந்து தோக்கடிச்சார் முகமது பின் குவாசிம் தாகிரோட ஒய்ஃப் தான் வந்து இந்த ராணி பாய்ங்கிறவங்க டோட்டலா தோக்கடிச்ச அப்புறம் இவங்க வந்து எந்த முறையை கையாண்டாங்க அப்படின்னா ஜவஹார் இந்த முறை இந்த ஜவஹார் முறைங்கிறது என்னன்னா ஒரு வழக்கம் என்னன்னா வந்து எதிரிங்களோட எதிரிங்கள்கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக கூட்டமாக சேர்ந்து அந்த அந்த நாட்டில் இருக்க பெண்கள் எல்லாமே கூட்டமாக சேர்ந்து ஒரு காமன் இடத்துல கூடி வந்து தனக்கு தனி தீ வச்சுக்கிறதோ இல்லை தன்னை தனியாக அழிச்சுக்கிறதோ அந்த அந்த வழக்கத்துக்கு பேர் தான் வந்து ஜவஹார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல ஊரில் இருக்க ஆண்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாருமே அவங்க என்ன குரூப்பாக இருக்க என்ன குரூப்பாக இருக்கட்டும் வயலில் வேலை செஞ்சு ஃபார்மர்ஸாக இருக்கட்டும் பாட்டர்ஸ் பாட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து வார் பேட்டில் ஃபீல்டுக்கு போயிட்டு அங்கே வந்து தன்னை தன்னோட உயரம் வந்து நிற்கிடுவாங்க அந்த முயற் அந்த முய அந்த வழக்கத்துக்கு பேர் தான் வந்து ஜவஹார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது எப்போ நடந்துச்சுன்னா முகமது பின் குவாசிம் தாகிர் மேலே போர் தொடுத்தும் போது அவரோட ஒய்ஃப் அதாவது தாகிரோட ஒய்ஃப் ராணி பாய்ங்கிறவ வந்து நடத்தின வந்து ஒரு சமூகம் தான் இந்த ஜாகுவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இம்பேக்ட்ஸ் ஆஃப் அரேபியன் இன்வென்ஷன் என்னென்ன அப்படின்னா இது என்னென்னா பிரம்ம சித்தாந்தா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சான்ஸ்கிரிட் மொழி இது யார் எழுதினது அப்படின்னா பிரம்மகுப்தா நம்ம போன செஷனில் பார்த்துருப்போம் பிரம்மகுப்தா என்னென்ன எழுதினார் அப்படின்னா பிரம்ம சித்தாந்தா அதை வந்து அரேபிக்கு வந்து மாத்துறாங்க இது போக தனா அப்படிங்கிற பிசிஷியன்
ஹருண் அல் ரஷீத் இந்த கேலிஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்பவே ஒரு உயரிய பதவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் வந்து சொல்கிறாங்க இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் யார் யார் இருக்காங்க அந்த காலத்தில் அப்படின்னா பாலா மானகா சிந்த்பாத் ஸோ இப்போதான் வந்து நம்ம ஒரு ரூல் கொண்டு வரோம் இந்த முகமது கசினி இவர் வந்து யாருன்னா ஒரு துருக்கியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஆனால் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு துருக்கியர்கள் கை வந்து ஓங்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலையா அந்த ஓங்குறது யார் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த முகமது கசினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸோ இந்த டைம்ல வந்து சென்ட்ரல் ஏஷியா இந்த டைத்துல இந்த சென்ட்ரல் ஏஷியா டைத்துல வந்து மெயினா யார் இருக்க இருக்காங்க அப்படின்னா மங்கோல்ஸ் இவங்க தான் வந்து சென்ட்ரல் ஏஷியா டைத்துல இருக்காங்க அங்கே வந்து நிறைய குழப்பங்கள் வருது அந்த குழப்பங்களால் வந்து நிறையா ஒரு பெரிய பெரிய கிங்டம்லாம் வந்து சுக்குநூறாக நுழையுது அந்த வந்து ஒரு ஒரு கிங்டம் மட்டும் எமர்ஜ் ஆகுது அந்த கிங்டம் தான் வந்து இந்த சமானித் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இந்த சமானித் கிங்டம் இது இதுவுமே வந்து பிற்காலத்தில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுது அந்த டைத்தில் தான் வந்து ஒரு துருக்கி செல் ஸ்லேவ் அவர் பேரனா அலாப்திஜின் இயர் வந்து நைன்டீன் வெறும் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ ஸோ இந்த டைத்தில் வந்து இவர் தான் வந்து அந்த ரூலுக்கு வந்து வராரு ஸோ இவர் யாரு கீழே சேவ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா சமானி கிங்டமில் இருக்கிற இருக்கிறாரு அங்கே வந்து ஒரு கவர்னராக சேவ் பண்ணுறாரு குராசான்னா வந்து ஈரான் சைடில் உள்ளது தான் குராசான் சொல்கிறது சைஸ் த சிட்டி ஆஃப் கசினி இன் ஈஸ்டர்ன் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் இண்டிபெண்ட் கிங்டம் அப்புறம் வந்து அந்த அலாப்திஜின் இவர் வந்து இறந்துடுறாரு ஸோ இதுக்கப்புறம் யார் வராங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் த்ரீ சக்ஸஸ் த்ரீ சக்ஸ் த்ரீ சக்ஸஸஸ் அதாவது அந்த லாப்திஜின்க்கு அப்புறம் அந்த மூணு சக்ஸஸ்மே வந்து ரொம்ப ஒரு நிலையான ஆட்சியை வந்து தரலை இதுக்கப்புறம் யார் வராங்க அப்படின்னா சபுக்த் ஜின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க இந்த சபுக்த் ஜின் தான் வந்து இனி எதை எதை இனிஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா சவுத் வேர்ட் எக்ஸாம் எக்ஸ்பா எக்ஸ்பேன்ஷன் சொல்கிறாங்க அதாவது இந்தியா வந்து இங்கே இருக்குது அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஏஷியா வந்து சென்ட்ரல் ஏஷியாலேருந்து சவுத் வேர்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் யார் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த சபுக்த் ஜின் அப்படிங்கிறத வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு யாரை டிஃபீட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா சாஹி ரூலர் இந்தியா சைடில் ஆப்கானிஸ்தான் அப்போது வந்து ஆப்கானிஸ்தான் அந்த சிந்து சம வெளி எல்லாமே சேர்ந்து இருந்தது இல்லையா ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து இவர் வந்து இவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு துருக்கியர் வந்து இந்தியாவை வந்து இன்வைட் பண்ணுற வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு யாரை டிஃபீட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா சாஹி ரூலர் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் ஜெயபாலுங்கிறவர் வந்து டிஃபீட் பண்ணுறாரு அண்ட் கன்ஃபர் த கவர்னர்ஷிப் ஆஃப் த ப்ராவின்ஸ் ஆன் முகமத் இந்த முகமத் தான் வந்து முகமது கசினி ஸோ இவர் இவர் தான் வந்து முகமது கசினியை வந்து நியமிக்கிறார் ஸோ அப்புறம் வந்து அவர் சபுக்த் ஜின் காலம் வந்து முடியுது நைன்டீன் நைன் நைன் செவனில் முகமது வந்து எங்கே இருக்காரு அதாவது முகமது கசினி எங்கே இருக்கார் அப்படின்னா முகமது கசினி எங்கே இருக்கா அப்படின்னா குராசன் குராசன்னா ஈரான்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இஸ்மாயில் த யங்கர் சன் ஆஃப் சபுக்த் ஜின் ஹேட் நேம் த ஹிஸ் சக்சஸர் அதாவது அவங்களுக்கு அப்புறம் யார் வரணுங்கிறது வந்து இஸ்மாயில் அப்படிங்கிறவர் வந்து சொல்கிறாரு So, but defeating Ismail in a battle, Muhammad Ghazni is going to take the place of the place. He is going to take the place of the place of the place. So, who is going to take the place of the Caliph? So, you can tell the Caliph is going to take the place of the position. The Caliph is going to take the place of Muhammad Ghazni. So, what is the title of Muhammad Ghazni? The Caliph is going to take the place of Muhammad Ghazni. The title of Muhammad Ghazni is Yamini Uth Dolo. That is the title of the Caliph. ரைட் ஹேண்ட் ஆஃப் த எம்பயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு யாருன்னா அப்போதைய கேலிஃப் டு அராப்ஸ் அண்ட் இரானியன்ஸ் வந்து இந்தியன் இந்தியா வந்து ஜென்ரலாக ஹிந்து கண்ட்ரி தான் பட் ஆனால் வந்து அவங்க அராப்ஸ் அண்ட் இரானியன்ஸ் வந்து என்ன ஸ்டேட்டில் இருந்தாங்க அப்படின்னா யார் யாரெல்லாம் முஸ்லீம் இல்லையோ இந்தியாவில் அவங்களாம் வந்து ஹிந்து அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டில் தான் இருந்தாங்க பட் ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து இந்தியாவில் இந்தியாங்கிற இந்த ஹிந்துஸ்தான்கிற நேஷனில் வந்து யார் இருந்தாங்கன்னா புத்திஸ்ட் இருந்தாங்க ஜெயினிஸ்ட் இருந்தாங்க அவங்களும் வந்து இருந்தாங்க பட் ஆனால் இவங்க வந்து பொதுவாக எல்லாரையும் ஹிந்துஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ முகமதோட முகமது கசினியை நம்ம மெயினாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சிருக்கிறது தான் நிறையா என்னென்னா அவரோட மிலிட்ரி ரைட்ஸ் அதாவது நிறையா லூட் வந்து எடுத்துகிட்டு போனார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட பதினேழு முறை வந்து அவர் வந்து லூட் நடத்தினதாக சொல்கிறாங்க ஸோ இவரு இவரோட காலத்துலேயும் வந்து ஒரு நிலையான ஆட்சியை வந்து சொல்லலை இவரோட ஆட்சி எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வெறும் ஒரு கொள்ளைய கொள்ளை முயற்சி அப்படின்னு மட்டும் சொல்கிறாங்க ஒரு நிலையான ஆட்சியை வந்து இவர் வந்து கொடுக்கல இன்வைட் பண்ணுறாரு பட் ஆனால் நிறையா வந்து சொத்துக்களை மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு மெயினாக எங்கன்னா ஹிந்து டெம்பிள்ஸ் தான் வந்து டார்கெட் பண்ணுறாரு
ஸோ முகமது கசினியோட ஃபஸ்ட்டு வார் யார் யாரோ நடக்குது அப்படின்னா ஷாஹி கிங் அனந்தபாலா அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து நடக்குது இதுதான் வந்து முகமது கசினியோட ஃபஸ்ட்டு வார் நம்ம வச்சுக்கோங்க இந்த வாருக்கு அப்புறம் வந்து ஃபர்தர் பஞ்சாபுக்கு கீழே வந்து வர்றாரு ஸோ யாருன்னா கஜினி டீப் இன் டு த இண்டோ கேன்கெட்டிக் பிளைன் பிஃபோர் ரீச்சிங் கானோஜ் அந்த காலத்தில் அந்த நம்ம ஹர்ஷ்வர்தன் பீரியடில் பார்த்துருப்போம் இந்த கானோஜுங்கிறத வந்து அவரோட கேபிட்டலாக இருந்துச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வளமையான சிட்டி தான் வந்து இந்த கானோஜ் இந்த கானோஜில் வந்து முகமது வந்து ரைட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் மதுராங்கிற ஏரியாவும் வந்து ரைட் பண்ணுறாரு அதாவது லூட் அந்த இடத்துல அடிக்கிறாங்க இது லேட் ஆஃப் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி ஆஃப் பூத் பிரிட்டிஷ் அண்ட் இந்தியன் நேஷனலிஸ்ட் மகமது வந்து எதை எதை மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா சோம்நாத்ங்கிற டெம்பிள் எப்போனா ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கொள்ளை சமூகம் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் வந்து சொல்கிறாங்க நிறையா நிறையா ஸ்காலர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் கேரக்டர் தென் ஆஃப் ரிலீஜியஸ் சாமினிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் இருந்த வந்து ஒரு ரூல் இல்லை அது வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் சாமினிசம் அதாவது ஒரு ஒரு ரிலீஜியன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வந்து மெயினாக நடந்திருக்கு ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிசர்ஷன் ஆஃப் டெம்பிள்ஸ் வேண்டலைஸ்ட் த இமேஜஸ் ஆஃப் டைட்டிஸ் இதை தான் வந்து என்ன அவரோட கொள்ளை சமம் வந்து எந்த மாதிரி இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த பேரா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்பார்ட் ஃப்ரம் பிளண்டரிங் ரைட்ஸ் ஆஃப் முகமது டு ரெப்ரனிஸ் த ட்ரெஷரி டு மெயின்டைன் ஹிஸ் ஹியூஜ் ஆர்மி அந்த கொள்ளையடித்த இது வளங்கள்லாம் வந்து அவரோட ஆர்மி வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவர் யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு ஒரு ஆர்மியோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து சொல்கிறாங்க அவங்க ஆர்மியில் மெயினாக இருந்தது வந்து ஸ்லேவ்ஸ் ஸ்லேவ்ஸ் தான் இருக்காங்க மெயினாக பெர்ஷியன் சோர்சஸ் கண்டெயின் எக்ஸக்ரிகேட்டட் கிளைம்ஸ் அபவுட் வெல்த் சைட்ஸ் அபவுட் திஸ் ரைட்ஸ் அதாவது பெர்ஷியன் சோர்சஸ் அதாவது பெர்ஷியன் சோர்ஸ்னா எதுவும் இல்லை அந்த காலகட்டத்தில் ரெக்கார்ட் பண்ண அந்த பெர்ஷியன் சோர்சஸ் ஹிஸ்டோரியன்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க அதை வந்து வெல்த் சைட்ஸ் ஃப்ரம் அது எந்த அளவுக்கு அந்த வெல்த் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறாங்க அதை தான் வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இட் கிளைம் அட் த மகமூத் ஸ்ப்ளெண்டர் ஆஃப் த இரானியன் சிட்டி ஆஃப் ரே இரானியன் சிட்டி ரே வந்து ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் வந்து இது பண்ணுறாரு ப்ராட் ஹிம் ஃபைவ் ஃபைவ் லேக்ஸ் தினாஸ் ஒர்த் ஆஃப் ஜுவல்ஸ் அந்த காலகட்டத்தில் இதுவுமே வந்து அடுத்து அவரோட எக்ஸ் அவரோட ரை ரைடு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்கிறது தான் வந்து இதில் முக்கியமாக எதுவும் நம்ம இது பண்ணுறது இல்லை அவர் முக்கியமாக என்ன கேள்வியிலேருந்து வரும் அப்படின்னா முகமது 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 கஸ்னி வந்து சோம்நாத் டெம்பில் எந்த வருஷம் வந்து இது பண்ணுறாரு அப்படின்னா வரும் அது முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு சோம்நாத் ரைட் அடுத்து பார்க்க போகிறது த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் காஸ்னா காஸ்னாவி டைனஸ்டி ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் முகமது இஸ் இஸ் அ ஸ்டோரி ஆஃப் என்லஸ் அதாவது கசினிக்கு அப்புறம் யார் வராங்கிறது வந்து ஒரு நிறையா வந்து குழப்பங்களே சம்பவம் வந்துச்சு அவரோட அண்ணன் தம்பி அவரோட கசின்ஸ் எல்லாருமே வந்து சண்டை போடுறாங்க அந்த இது வரத்துக்கு ஹவர் எக்ஸப்ஷன்ஸ் லைக் சுல்தான் இப்ராஹிம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஆட்சிக்கு வர்றாரு இவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் வந்து ரூல் பண்ணுறாரு அவரோட டைனஸ்டியை இன்க்ளூடிங் அவரோட இங்கே இந்த சைடு இருக்குல்ல பஞ்சாப் சைட்லாம் வந்து தோக்கடிச்சார் இல்லையா அனந்தபாலா அந்த ஏரியா வந்து இந்த சுல்தான் இப்ராஹிம் வந்து ரூல் பண்ணுறாரு இதுக்கப்புறம் தான் யார் வராங்க அப்படின்னா இந்த குரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வராங்க முகமது கோரி அப்படின்னு சொல்கிறவர் வராரு ஃப்ரம் த நார்த் அந்த செல்ஜு தர்க்ஸ் சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து செல்ஜு தர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இவங்கள ஸோ இந்த ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஆறு குரி பிரின்ஸ் முகமது தின் சாரி முயசுதீன் முகமது இன்வேட் பஞ்சாப் அண்ட் சைஸ் லாகூர் அது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா முன்னாடி இப்போ நடுவில் ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் ரூல் பண்ணார் இல்லையா சுல்தான் இப்ராஹிம் இவர்கிட்ட வந்து லாகூர் இருந்திருக்கு இந்த ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஆறில் வந்து கூரி பிரின்ஸ் யாருனா முயசுதீன் முகமது இவர் வந்து லாகூர் பஞ்சாப்லாம் இன்வைட் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த லாஸ்ட் ரூலர் யார் அந்த இதில் அப்படின்னா குரவ்ஷா அப்படிங்கிறது அந்த லாஸ்ட் ரூலர் இவங்களை வந்து இம்ப்ரெஷன் பண்ணி டெத் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வித் த டெத் ஆஃப் காஸ்னாவி அதாவது முகமது கஸ்னி தான் சொல்கிறாங்க த ஹவுஸ் ஆஃப் முகமது கேம் டு ஒன் எண்ட் இதுக்கப்புறம் யார் உள்ளே வராங்க அப்படின்னா கோரி அப்படிங்கிறது தான் உள்ளே வராரு ஸோ இந்த காஸ்னாவி டிமினேஷன் வந்து நம்ம மெயினாக வந்து லூட் அப்படிங்கிற சமூகம் தான் வந்து மெயினாக நடந்திருக்கு ஒரு நிலையான ஆட்சி ஒரு ஃபோட்ரஸ் கட்டுறது ஒரு இங்கே நிலையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்லேயே வந்து கஸ்னி வந்து இங்கே வரல ஒரு
முகமது கோயி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வர்றார் இவரோட கேரக்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சம்டைம்ஸ் இது முக்கியமான கேள்வியாக கூட இருக்கலாம் இவர் வந்து வந்து கூரிஸ் அப்படிங்கிற இடத்தை வந்து சேர்ந்தவர் முகமது கஸ்னி வந்து ட டர்கிஷ் ஆக்சுவலாகவே டு த தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டிஸ் அண்ட் தௌசண்ட் ஒன் நைன்டிஸ் கோரி எஸ்டாப்ளிஷ் கேரிசன்ஸ் கேரிசன்ஸ்னால் எதுவும் இல்லை கோட்டை கோட்டை சொல்கிறாங்க எங்கெங்கன்னா பஞ்சாப் சிந்த் ஹரியானா இந்த ஏரியாலெலாம் வந்து கோட்டை வந்து அமைக்கிறாரு சென்டர்ஸ் ஆஃப் மில்ட்ரி பவர் அது எங்கெங்கெல்லாம் மில்ட்ரி பவர் வந்து அமைக்கணுங்கிறதையும் வந்து இவர் வந்து அமைக்கிறாரு ஸ்பெஷலி ட்ரெயின் இன் வார்ஃபேர் அண்ட் கவர்னன்ஸ் தி ஸ்லேவ்ஸ் வேர் மீன்ஸ் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஸ்லேவ்ஸ் வந்து வாங்கி அவங்கள வந்து ஸ்பெஷலாக ட்ரெயின் பண்ணி மில்ட்ரியில் வந்து அமர்த்துறாங்க அதே மாதிரி தான் வந்து கோரியும் வந்து பண்ணுறாரு லாகூர் அதாவது அப்போ வந்து உச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க லாகூரை முல்டான் இதெல்லாம் வந்து இனிஷியலாக எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறாங்கன்னா சென்டர்ஸ் ஆஃப் பவர் அதாவது இதுதான் முக்கியமான ஏரியா டெல்லி வந்து இன்னும் வந்து பிக்சரில் வரல இப்போ மெயினாக பிக்சரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த முல்டான் இந்த லாகூர் இந்த ஏரியா இந்த இடம் தான் வந்து மெயினாக வந்து ஒரு முக்கியமான இடம் ரூல் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சில் கோரி எங்கே இது பண்ணுறாரு அப்படின்னா சிட்டி ஆஃப் முல்டான் வந்து அபகரிக்கிறார் யார்ட்டா அப்போ இருக்க ஒரு இஸ்மாயில் ரூலர்லேருந்து வந்து அபகரிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து சாளுக்கியாஸ் ஆஃப் குஜராத் இன்ஸ்டிடே அவ அவரையும் வந்து டிஃபீட் பண்ணி மவுண்ட் அபு இந்த ஏரியாவையும் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதில் வந்து வாங்குறாரு ஆஃப்டர் திஸ் டிஃபீட் கோரி சேஞ்ச் த கோர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெடிஷன் இஸ் பொசிஷன் இந்த சிந்த் அண்ட் பஞ்சாப் பஞ்சாப் இந்த சைடில் வந்து அடுத்து இவரோட அட்டாக்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறார் ஆ அல்பருணி இவர் காலகட்டத்தில் அதாவது கோரி காலகட்டத்தில் தான் வந்து அல்பருணி இருந்தார் த மேத்தமெட்டிஷியன் ஃபிலாசபர் அஸ்ட்ரானமர் சாரி கோரி இல்லை அலாங் இது கஸ்னி காலகட்டத்தில் வந்து இந்த அல்பருணி அப்படிங்கிறவர் இருந்தார் இவர் வந்து ச சமஸ்கிருதம் வந்து கற்றுக்கிட்டு சமஸ்கிருதத்தில் வந்து நிறையா இலக்கியங்களை வந்து இயற்றுறாரு சில முக்கியமான வந்து கிரீக்கில் இருக்க இய இலக்கியங்கள்லாம் வந்து சா சான்ஸ்கிரிட்க்கு வந்து மாத்துறாரு யாரோட இதுனா யூக்ளிட் அப்படிங்கிறவரோட வந்து இலக்கியத்தை வந்து சமஸ்கிருதத்தில் வந்து மாத்துறாரு இ ட்ரான்ஸ்மிட்டர் ஆரியபட்டாஸ் மேக்னம் ஓப்பஸ் மேக்னம் ஓப்பஸ்னா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆரியபட்டியம் அது ஆரியபட்டியம்னா என்னன்னா வந்து எர்த்து வந்து தனத்தானே வந்து சுத்துது அப்படிங்கிற ஒரு தேரியை வந்து ஃபஸ்ட் யார் இது பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆரியபட்டர் தான் ஸோ அதை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாரு எதுலன்னா அராபில் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாரு ஸோ இவரை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க இந்த அல்பருணி அப்படிங்கிற எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹி வாஸ் அ இன்டர் சிவிலைசேஷனல் கனெக்ட் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு இந்தியா சிந்து சமூகி நாகரிகத்துக்கும் வெளியில் இருக்க நாகரிகத்துக்கும் வந்து ஒரு இன்டர் கனெக்டாக வந்து இந்த அல்புருணி தான் வந்து இருந்திருக்காரு அடுத்து யார் இப்போ பிக்சரில் வராங்க அப்படின்னா பிருத்விராஜ் சௌ சௌஹான் இந்த கோரிக்கும் பிருத்விராஜ் சௌஹானுக்குமே வந்து ரெண்டு போர் வந்து நடந்திருக்கு என்னென்னா வந்து பேட்டில் ஆஃப் டரைன்னு சொல்கிறாங்க அதை ஸோ இது இவர் பிருத்விராஜ் சௌஹான் காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான காலகட்டம் அதாவது இந்தியா ஹிஸ்ட்ரியை வந்து மாற்றி அமைக்க போகிற காலகட்டம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து கஸ்னியோட ரூலில் வந்து ஒரு ஆட்சி வந்து இந்தியாவில் வந்து அமையலை ஜஸ்ட் வந்து அவர் வராரு லூட் இது பண்ணிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போகிறாரு இதுதான் நடக்குது கோரியோட காலகட்டத்தில் வந்து அவர் வந்து கோரி வந்து ஒரு கிங்காக வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு தெற்கிஷ் கிங்காக வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் வந்து செட்டில் ஆகிறாரு அங்கங்கே கோட்டை அமையுது <laughs> எதுக்குன்னா வந்து சுல்தானேட் ரூல் வந்து இந்தியாவில் வந்து பரவுறதுக்கு வந்து இது ஒரு முக்கியமான ரூலாக வந்து அமையுது ஸோ கோரி ரீஸ்டோடு ஹிம் டூ தஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹோவர் வந்து இந்த ஃபைனலாக இதில் வந்து கோரி வந்து அந்த அபகரிச்ச நிலத்தில் இடத்துல வந்து மறுபடியும் வந்து பிருத்விராஜ் சௌகான் வந்து கொடுக்குறாரு ஆனால் வந்து சார்ஜஸ் ஆஃப் ட்ரெஷன் ஹி வாஸ் லேட்டர் ரெஸ்கியூட்டர் மறுபடியும் வந்து சில பல காரணத்தால் வந்து பிருத்விராஜ் சௌகானை வந்து இது கொண்டுடுறாங்க யாரை நியமிக்கிறாங்க இந்த இந்த டைமில் வந்து அப்படின்னா கோரி வந்து மறுபடியும் சென்ட்ரல் ஏஷியாவுக்கு போகிறாரு ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஆள் நியமிச்சிட்டு போகணும் இல்லையா இவர் கட்டின கோட்டைகள் இவர் இவரோட இவர் இவர் வந்து இன்வைட் பண்ணுற இடத்துல வந்து ரூல் பண்ணுறதுக்கு யாரை நியமிக்கிறாங்க அப்படின்னா குத்புதீன் எய்பக் இவங்களை வந்து நியமிக்கிறாரு அஸ் எ டெபியூட்டி இன் இந்தியா 
ஸோ இன் இது போக இன்னொரு போர் வந்து நடந்திருக்கு என்னென்னா வந்து ஜெயச்சந்திர ஆஃப் கனோஜ் இந்த ஜெயச்சந்திர ஆஃப் கனோஜ் யார் அப்படின்னா இவருக்கும் பிருத்விராஜ் சௌஹானுக்கு என்ன இல்லைங்கன்னா பிருத்விராஜ் சௌஹான் வந்து இவரோட போது மருமகன் ஆனால் வந்து எப்படின்னா இன்னுமே வந்து எனிமிதியாக அவங்க ரெண்டு பேரும் ஏன்னா வந்து பிருத்விராஜ் சௌஹான் வந்து இவரோட மகளை வந்து காதலிச்சு தான் வந்து கல்யாணம் பண்ணுறாரு இவரோட கோட்டைக்கே போயிட்டு மகளை தூக்கிட்டு வந்து தான் கல்யாணம் பண்ணுறாரு ஸோ அதனால் வந்து இவருக்கும் பிருத்விராஜ் சௌஹானுக்கும் வந்து எதிர்ப்பு ரொம்பவே இருக்குது ஆனால் வந்து அப்போ இருந்த ராஜ்பூத்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களாம் வந்து பிருத்விராஜ் சௌஹான் தான் வந்து சப்போர்ட் ஸோ எல்லாருமே சேர்ந்து பிருத்விராஜ் சௌஹான் அண்ட் அதர் ராஜ்பூட்ஸ்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து கோரியை வந்து எதிர் எதிர்க்க இவர் மட்டும் தனியா நிக்கிறாரு சோ வந்து இப்ப அந்த குரூப் இந்த பிருத்விராஜ் சௌஹான் மற்ற ராஜ்பூட் இவங்க எதிர்த்து வந்து தோத்துட்டாங்க இப்ப ஜெயச்சந்திர கனோஜ் கனோஜ் வந்து தனியா நிக்கிறாரு இவர் வந்து அப்பயுமே வந்து யாரோடமே கூட்டு சேரல இவர் வந்து தனியா தான் போரிடுறாரு போர்ல வந்து ஆபியஸா தோத்துடுறாரு ஸோ கானோஜும் வந்து கோரியோட கையில வந்து விழுது அது யார் ரூல் பண்றாங்க அப்படின்னா குப்புதீன் ஐபக் வந்து ரூல் பண்றாங்க ஸோ இப்போ இந்த கோரிக்கு வந்து என்ன என்ன மாதிரி ஒரு முடிவு வருது அப்படின்னா கோரி வந்து ரிட்டர்ன் சைட் மீன்ஸ் அவரோட சென்ட்ரல் எச்சர் சைட் போகும்போது ஒரு அன்ஐடி அன்ஐடென்டிஃபைடு அசோசியன் அதாவது யாருன்னே தெரியாதவங்க வந்து கொலை பண்ணிடுறாங்க எங்கன்னா பேங்க்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ் இண்டஸ் நதிக்கரையில் இவர் வந்து ரிட்டர்ன் அதாவது பின்னாடி போயிட்டு இருக்கார் இவரோட இவரோட சொந்த தேசத்துக்கு வந்து போயிட்டு இருக்க டைமில் வந்து இவரை வந்து கொலை செஞ்சிடுறாங்க ஸோ இந்த டைமில் வந்து ராஜ்பூட் கிங்டம்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் எண்ட் ஆஃப் அந்த பிகினிங் ஆஃப் டென்த் சென்ச்சுரியில் வந்து டூ பவர்ஃபுல் ராஜ்பூட் கிங்டம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா குர்ஜார் பிரத்யஹாரா அண்ட் ராஷ்ட்ர கொத்தாஸ் வந்து அவங்களோட பவர் வந்து இது பண்ணிடுறாங்க ஸோ இந்த டைமில் வந்து இந்தியாவில் வந்து எங்கெங்கே என்னென்ன ராஜ்பூட்ஸ் என்னென்ன அவங்களோட பேர் என்னங்கிறது தான் இங்கே இருக்குது ஸோ முகல இறுதிக்கட்ட ராஜ்பூட்ஸ் யாருன்னு சொல்லிட்டு இது கேட்பாங்க ஸோ என்னென்னா டெல்லியில் வந்து டோமாராஸ் அப்படிங்கிறவங்க இருக்காங்க ராஜஸ்தானில் சௌஹான்ஸ் சோலாங்கீஸ் வந்து குஜராத்தில் இருக்காங்க பரமராஸ் வந்து மால்வா கந்தல்வாஸ் வந்து கனோஜ் சாந்தலாஸ் வந்து பொந்துல் கேந்த் ஹேட் பிகம் இம்பார்ட்டன்ட் ரூலிங் டைனசிஸ் ஆஃப் நார்தன் இந்தியா எது இந்த டைமில் கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் ஏரி அதாவது டென்த் சென்ச்சுரியில் ஸோ இது ஒரு மேபி இது முக்கியமான கொஷினாக கூட இருக்கலாம் டென்த் சென்ச்சுரியில் வந்து டெல்லியில் ரூல் பண்ணவங்க வந்து என்ன பேர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் டொமாராஸ் அதோட ஆப்ஷனாக வந்து டொமாராஸ் சௌஹான்ஸ் பரமாராஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா டொமாராஸ் அப்படிங்கிறதா இருக்கட்டும் இது இல்லை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து உள்ள ஃபேமஸான டெம்பிள் வந்து யார் கட்டினாங்க அப்படிங்கிறது தான் இது வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் கஜ்ராஹோ டெம்பிள் இதை வந்து கட்டினது வந்து இந்த புந்தல் கேந்த் அப்படின்னு சொல்கிற சொன்னோம் இல்லையா சாந்தலாஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அவங்க தான் வந்து கட்டுறாங்க இன்க்ளூடிங் டெம்பிள் லக்ஷ லக்ஷ்மணா டெம்பிள் விஸ்வநாத டெம்பிள் அண்டு கந்தாரியா மகாதேவா டெம்பிள் இதெல்லாம் வந்து யார் கட்டுறாங்க அப்படின்னா சாந்தலாஸ் ஆஃப் புந்தல் கேந்த் ஹூ ரூல்ட் ஃப்ரம் கஜ்ராஹோ ஸோ அடுத்தது இப்போ தான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் டெல்லி சுல்தனேட் இப்போ வந்து பிக்சரில் யார் இருக்கா நம்ம சொன்னோம் கோரி வந்து யாரை நியமிச்சுட்டு போனால் குத்புதீன் ஐபக் வந்து நியமிச்சுட்டு போனாங்க இந்த கோ ஸோ வந்து இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் காலகட்டம் எதுக்குனா வந்து இந்த ஸ்லேப் டைனஸ்டி அதாவது சுல்தனேட் வந்து டெல்லி டெல்லி சைடில் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ஊர்லாம் வந்து லாகூர் இருக்கும் முல்தான் இருக்கும் கானாஜ் இருக்கும் இந்த சைட் தான் இருக்கும் இப்போ டெல்லியை வந்து சென்ட்ரலாக வந்து ரூல் பண்ண காலம் எந்த காலம் அப்படின்னா இவங்க இந்த முகமது குத்புதீன் ஐபக்கோட காலம் தான் வந்து ஸோ குத்புதீன் ஐபக் யார் அப்படின்னா அவருமே வந்து ஒரு ஸ்லேப் தான் டெல்லி வித் ஹிஸ் ஃபாதர் இன் லா இல் திஸ் அவரோட ஃபாதர் இன் லா வந்து இல் திஸ் ரிமைனிங் எ த்ரெட் ஃபார் ஹிம் ஃபார் ஹிம் நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஸோ இவர் வந்து இவரும் இவரும் இவரோட ஃபாதர் இல்லாமல் வந்து வந்து ஒன்றை தான் வந்து அரியணை ஏறுறாங்க பட் ஆனால் வந்து இவரோட ஃபாதர் இல்லா வந்து இவருக்கு ஆப்போசாக வந்து திரும்பிடுறாரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் த்ரீ இம்பார்ட்டன் ரூலர்ஸ் ஆஃப் திஸ் டைனஸ்டி யார் யார் அப்படின்னா குத்புதீன் ஐபக் இல் துமிஷ் அண்ட் பால்பன் இவங்க தான் வந்து இந்த ஸ்லேவ் டைனஸ்டிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான மூணு ரூலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்லேவ் டைனஸ்டியோட காலம் வந்து ஃபஸ்ட்டே நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்லோ ஸோ ஸ்லேவ் டைனஸ்டி வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மாம்லுக் டைனஸ்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாம்லுக்னா என்னென்னா ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டேம் ஃபார் அரபிக் டேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்லேவ் குத்பு நேபக் இவர் ஆண்ட காலம் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து இந்த ஆண்டு கா
ஸோ இவர் வந்து எந்த யூனிவர்ஸ் இவரோட இது இவரோட ஆக்ஷன் வந்து எது எதையும் ஏன் இவர் மெயினாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா நாலந்தா யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஹர்ஷவர்தன் கட்டினது ஹர்ஷவர்தன் வந்து அதாவது இது குப்தா பீரியடில் வந்து கட்டினது பட் ஆனால் ரொம்ப ஃப்ளோரிஷ் ஆனது வந்து ஹர்ஷவர்தன் பீரியட் தான் வந்து ரொம்பவே ஃப்ளோரிஷ் ஆனது அந்த அந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டியை வந்து கிட்டத்தட்ட அழிச்சிட்டார் இவர் அந்த அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லட்சம் புக்ஸ் கிட்ட இருக்குது அந்த யூனிவர்சிட்டியில் அதாவது அந்த காலத்தில் வந்து பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸே இல்லாத காலம் கைப்பட எழுதின புக்ஸ் எல்லா மீன்ஸ் ஃபிலாசபியாக இருக்கட்டும் சயின்ஸாக இருக்கட்டும் மெடிசினாக இருக்கட்டும் எல்லா எல்லா பற்றி சம்மந்தப்பட்ட எழுதின புக்ஸ்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் புக்ஸ் கிட்ட அந்த நாலாந்த யூனிவர்சில் வந்து அப்போ இருந்திருக்கு அண்ட் பத்தாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட படிச்சிருக்காங்க ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் அண்ட் நிறைய ட்ராவலர்ஸ்மே வந்து இருந்திருக்காங்க ஸோ இவர் வந்து இந்த டோட்டலாகவே அந்த நாலாந்தா யூனிவர்சிட்டி வந்து அழிச்சிட்டார் யாருனா வந்து இந்த பக்தியார் கில்ஜி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அழிச்ச காரண கட்டத்தினால இவரை வந்து டீ ப்ரமோட் பண்ணி இவருமே வந்து அப்போஸ் பண்ணுறாங்க யாருனா வந்து கேலிஃப் கேலிஃப் தான் ஒரு முக்கியமான அத்தாரிட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த கேலிஃப் வந்து இவருக்கு இந்த ஆக்ஷன் வந்து பிடிக்கல ஸோ வந்து இந்த பக்தியர் கில்ஜியை வந்து டீ ப்ரமோட் பண்ணி அழிச்சிடுறாங்க இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அவுட் ஆஃப் புக் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இது நோட் பண்ணிக்கலாம் முகமது பின் பக்தியர் கில்ஜி எ டர்கிஷ் ஜென்ரல் ஃப்ரம் ஆப்கான் இவர் வந்து யார் அசிஸ்ட் அசிஸ்ட் பண்ணுறாருன்னா குத்புத் நேபக்கோட ரூலுக்கு வந்து அசிஸ்ட் பண்ணுறாரு ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் அண்ட் டைட் இன் ஒன் டூ ஒன் ஜீரோ இன் லாகூர் இன் அன் ஆக்சன் அதாவது இவர் குத்புத் நேபக்கோட முடிவு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா லாகூரில் இறந்திருக்காரு ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்தில் சௌகான் சௌகான்கிறது வந்து ஒரு போலோ அதாவது குதிரை மேல உட்காந்து விளையாடுற ஒரு விளையாட்டு தான் வந்து இந்த சௌகான் இது வந்து போலோ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ஒரு ராஜாவும் வந்து எந்த எப்படி அவங்களோட முடிவு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறதையும் நம்ம நோட் பண்ணிட்டு வரலாம் இதுக்கு முன்னாடி கோரி முகமது குத்புதீன் இப்போ முன்னாடி யார் இருந்தாங்கன்னா கோரி கோரி எப்படி இறந்தார் அப்படின்னா இண்டஸ் நதி கரைக்கரையில் அவர் வந்து ஒரு யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தவங்க வந்து கொலை பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க குத்புதீன் இப்போ வந்து ஒரு பிளேயிங் சௌகான் வந்து இறந்துடுறாரு ஸோ பக்தேர் கில்ஜி இஸ் சார்ஜ்டு வித் சார்ஜ்டு அதாவது இவர் இவருக்கு வந்து பனிஷ் பனிஷ்னு சொல்லலாம் அந்த சார்ஜ்ங்கிற வார்த்தைக்கு ஜஸ்ட் இந்த குளோரியஸ் புத்திஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நாலந்தா இன் பீகார் ஹூ இஸ் செட் டு ஹவ் எ மிஸ்டேக்கன் ஃபார் ஏ அதாவது அதை மிலிட்ரி கேம்ப்னு நினச்சிட்டு அழிச்சு தான் வந்து இவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு பக்தேர் கில்ஜி டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் நாலந்தா இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ட்ராவல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் சைனீஸ் பில்கிரீம் ஹுவன் சாங் இந்த நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்துருப்போம் ஹுவன் சாங்கிற வந்து ஒரு சைனீஸ் பில்கிரீம் இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருடங்கள் வந்து அந்த நாலந்தா யூனிவர்சிட்டியில் தங்கி நிறைய ப படித்து ஹிஸ்டரியன் ஹிஸ்டரியனாகவும் இருந்திருக்காரு இவரோட புக்ஸ் புக்ஸை வச்சு தான் வந்து குப்தா பீரியட் ஹர்ஷவர்தன் பீரியட்லாம் வந்து டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம் த மானஸ்கிரிப்ட் அண்ட் டெக்ஸ்ட் இந்த ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் சொன்ன இல்லையா கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான புக்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க வேறு லாஸ்ட் இந்த துர்கிஷ் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் அதாவது இது வரைக்குமே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அசர்ச் வந்து ஒரு நம்ம ஒரு முஸ்லீம் ரூல் ஒரு இஸ்லாமிக் ரூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது துருக்கியர்கள் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆண்டு இருக்காங்க அதுதான் வந்து சுல்தானேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம முகமது குத்புத் நேபக்கு அப்புறம் யார் வராங்க அப்படின்னா இல்து மிஷ் அப்படின்ட்டு வராரு ஆயிரத்தி எரநூத்தி பத்துலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணி முப்பத்தி ஆறு ஸோ சம்சுதீன் இல்து மிஷ் இவர் ஃபுல் நேம் ரூல் பண்ண காலம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பத்துலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு இவருமே வந்து துருக்கி ஸ்ரூலர் தான் வந்து இவர் யார் வாங்குறாங்க அப்படின்னா இவருமே ஒரு ஸ்லேவ் தான் குத்புத் நேபக் வாங்குறாங்க ஸோ குத்புத் நேபுக்குமே வந்து ஒரு ஸ்லேவ் தான் அதனால தான் வந்து இது ஒரு ஸ்லேவ் டைனஸ்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ குத்புத் நேபக் யார் வாங்குறாங்கன்னா முகமது கோரி அவர் வாங்கி இவர் வந்து நிறைய ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு வயசு ஆய்வு கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு கிங் ஆகுறாரு அதே மாதிரி ஃபார்மேட்டில் தான் வந்து இல்த் மிஷின் வந்து வளர்கிறாரு மினி ஆஃப் மினி ஆஃப் ஹிஸ் எலைட் ஸ்லேவ்ஸ் ஆர் ஆல்சோ துர்கிஷ் அண்ட் மங்கோல் அன்செஸ்ட்ரி மங்கோல் சேர்ந்தவங்களும் துருக்கியர் சேர்ந்தவங்களும் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ப்ராட் டு டெல்லி பை மெர்ச்சன்ட் ஃப்ரம் ட்ரேட் சென்டர்ஸ் லைக் அதாவது ட்ரேட் சென்டர்ஸ் அந்த காலத்தில் எங்கே இருந்திருக்கு இந்த ஸ்லேவ் ட்ரேட் சென்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது புக்காரா சமர்கந்த் பாக்தாத் இந்த ஏரியாவில் தான் வந்து இந்த ஸ்லேவ் ட்ரேட் சென்டர்ஸ்லாம் வந்து இருந்திருக்கு இது இந்த மீன்ஸ் இந்த இல்த் மிஸ் காலகட்டத்தில் வந்து அந்த ஸ்லேவ்ஸ் வந்து எதர் அவங்க வந்து மங்கோலியர்களாக இருக்கட்டும் துருக்கியர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு பெர்ஷன் இவ இந்த ஸ்லேவ்ஸாக இருக்கட்டும் பட் ஆனால் எல்லாருமே வந்து காமனாக வந்து துருக்கிஷ் ஸ்லேவ்ஸ் துரு
குத்புத் நேபு கூட ஆக்சுவல் சன் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அரம்சாங்கிறவர் தான் சன்னு இந்த சம்சுதீன் இல்துமிஷ்ங்கிறவர் வந்து இவரோட மருமகன் தான் ஸோ பட் ஆனால் சம்சுதீன் இல்துமிஷ் வந்து அரம்ஷா அப்படி அதாவது குத்புதீன் சன்னை வந்து நீக்கிட்டு இவர் வந்து டெல்லியோட சுல்தானாக வந்து உட்காடுறாரு ஸோ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ராஜ்புட்ஸோட ட்ரெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ராஜானா ராஜாவோட பையன் அவங்களோட பையன் அந்த மாதிரி தான் வருவாங்க சப்போஸ் அவங்களுக்கு பொண்ணு இருந்தால் அவரோட மருமகன் வந்து ரூல் பண்ணியிருப்பாரு இந்த இது எங்கே கேப்சர் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஹர்ஷவர்தன் வந்து எப்படி ரூல் பண்ணால் நமக்கு தெரியும் ஹர்ஷவர்தன் வந்து ஒரு தங்கச்சி இருக்குது சாரி அக்கா இருக்காங்க அந்த அக்கா வந்து கனோஜோட ரூலருக்கு வந்து கட்டி கொடுக்குறாங்க பட் ஆனால் கனோஜோட ரூலர் வந்து ஒரு ஒரு இல்லை டிஃபீட் ஆகிறாரு அதனால ஹர்ஷவர்தன் வந்து மறுபடியும் போய் அதை மீட்டு தராரு ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஹர்ஷவர்தனை கனோஜோட ரூலர் ஆக்கிடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கா இந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் வந்து ராஜாவோட பையன் ராஜா அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் இருக்குது பட் ஆனால் இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு இதே இருக்காது யார் மீன்ஸ் ஒரு ராஜா இறந்துட்டாரு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு நிறைய ஒரு கேஸ் ஒரு குழப்பங்கள் வரும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு ஃபைனலாக வந்து ஒரு ராஜா வந்து எவால்வ் ஆகிறாரு த்ரூ த்ரூ அவுட் தி சுல்தான் இட் ஃபுல்லாகவே அந்த மாதிரி தான் நடக்குது ஸோ இ அதே மாதிரி தான் இப்போ நடந்திருக்கு குத்புதீன் நேபு கூட பையன் தான் வந்து ஆக்சுவலாக வரணும் அரம்ஷா ஒரு பேர் பட் ஆனால் அவரோட மருமகன் வந்து அவர்கிட்ட தான் அபகரித்து சுல்தானாக வந்து உட்காடுறாரு இவரோட முக்கியமாக எல்துமிஷ் ரூலில் வந்து முக்கியமாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா நிறையா வந்து இன்டர் அதாவது புரட்சியெல்லாம் வந்து இவர் வந்து கட் ஆஃப் பண்ணுறாரு யா யாரோட புரட்சினா ராஜ்புட்ஸ் ஆஃப் குவாலியர் அத்தம்போர் அஜ்மீர் அண்ட் ஜாலோர் நசிருதீன் கபாக்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இவர் எங்கனா லா லாகூர் முல்டான்லாம் வந்து ரூல் பண்ணுறாரு ஸோ இவரோட இதையும் வந்து டிப்ளமேட்டிக்கெலாம் வந்து இவர் சால்வ் பண்ணுறாரு இவரோட ரூலில் வந்து முக்கியமாக வந்து ரெண்டு இது க இது பண்ணுறோம் இவரோட ரூல் டைம்லாம் வந்து செங்கிஸ் கான் வந்து ரூல் பண்ணுறாரு ஸோ இவர் இதை வந்து டிப்ளமேட்டிக்காக டிப்ளமேட்டிக்னா என்ன சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு மற்ற நாட்டுக்கூட எப்படி உறவு வைக்கிறோம் அப்படிங்கிற வந்து டிப்ளமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் டிப்ளமேட்டிக்லாம் வந்து இந்தியா வந்து சேவ் பண்ணுறாரு பை ரெஃப்யூசிங் த சப்போர்ட் டு வாரிசிம் ஷா ஜலாலுதீன் ஏன் அப்படின்னா இந்த குவாரிசிம் ஷா ஜலாலுதீன்கிறவர் வந்து செங்கிஸ் கானை வந்து எதுக்கிறாரு ஸோ செங்கிஸ் கானை எதுக்கும் போது இவர்கிட்ட சப்போர்ட் அதாவது இல்துமிஸ்ட் வந்து சப்போர்ட் கேட்குறாரு பட் ஆனால் இவர் சப்போர்ட் கொடுக்கல அதனால வந்து செங்கிஸ் கானோட கோவ கோவத்துக்கு ஆளாகாமல் தப்பிச்சிடுறாரு ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு சப்போஸ் இவர் சப்போஸ் இந்த டைமில் வந்து இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக செங்கிஸ் கான் வந்து இந்தியா வந்து இன்வைட் பண்ணி இன்வைட் பண்ணியிருப்பார் ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிருக்கும் இந்தியா ஸோ செங்கிஸ் கான் பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு டெஸ்ட்ராய் டெஸ்ட்ராய்டு ரூல் தான் வந்து இவர் வந்து கொடுத்துருக்காரு இவன் தோ வந்து ரொம்ப பெரிய வேஸ்டான நில நிலத்தை வந்து இவர் அபகரித்தாலும் இவரோட ரூலிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு குழியல் நிறைஞ்ச ஒரு ரூலிங்காக தான் இருந்திருக்கு ஜலாலுதீன் த மொங்கோல்ஸ் உட் ஹவ் ஓவரிடன் இந்தியா அதான் சொல்கிறாங்க ஜலாலுதீன் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா மங்கோல்ஸ் வந்து இந்தியாவை வந்து டோட்டலாகவே அழிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இஸ் ரெயின் வாஸ் ரிமார்க்கபிள் ஃபார் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் குதுப் மினார் அதாவது குத்புதி நெய்ப காலகட்டத்தில் வந்து குதுப் மினார் வந்து ஆரம்பிக்குது பட் ஆனால் அது வந்து முழுமையாக வந்து கட்டப்படல இல்துமிஷ் காலகட்டத்தில் தான் வந்து இல்துமிஷ் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி யாரால் கட்டி முடிக்கப்பட்டது அப்படின்னா இல்துமிஷ் ஆஃப்டர் இயர் கொலாசல் விக்ட்ரி கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஃபீட்டு டெல்லியில் இருக்குது அப்புறம் வந்து முக்கியமான காப்பர் அண்ட் சில்வர் டேங்கா அதாவது காயின்ஸ் தான் வந்து சொல்கிறாங்க சுல்தானேட் பீரியடில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து காப்பர் அண்ட் சில்வர் காயின்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணது வந்து இந்த இல்துமிஷ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சின்ஸ் த டைனஸ்டிக் ட்ரெடிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்லேவ் ரீஜன்ஸ் வேர் வீக் சக்சஷன் ஆஃப் த த்ரோன் முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஒரு ராஜா இறந்தார் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் யார் வராங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்மூத்தான ட்ரான்சிஷனாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இல்துமிஷ் வந்து பார்த்தோம் இல்துமிஷ் இறந்துடுறாரு இல்துமிஷ்க்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஆண்டு கால டைம்குள்ள அவரோட சன்னும் வராரு கிராண்ட்சன் வராங்க அவரோட டாக்டர் இந்த இவங்களை மூணு பேருமே வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்குள்ளே வந்து ஒரு ரூல் வந்து முடிஞ்சிருது ஃபைனலாக யார் அங்கே ரூல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யங்கஸ் சன் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ இவர் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் வந்து கண்டிப்பாக ரூல் பண்ணுறாரு தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ஒரு குழப்பம் நிறைஞ்ச காலகட்டமாக தான் இருந்திருக்கு இல்துமிஷ்க்கு அப்புறம் இல்துமிஷ் டெசண்டன்ட் ஃபவுண்ட் லாங் பட் இன் வெயின் வித் தியர் ஃபாதர்ஸ
ஸ்லேப் கவர்னர்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் ஈஸ்டர்ன் அதாவது ஈஸ்ட் பெங்கால் சைடில் இருந்தவங்களாம் வந்து இவங்களுக்கு வந்து வரி கட்டம் இது பண்ணிட்டு இண்டிபெண்டாக வந்து நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிடறாங்க இந்த கோர்ட் டெட்டரிஸ் ஃப்ரம் அவத்கரா ஆன் த ரிவர் சராயு டு சமண சுனம் இந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்களும் வந்து இண்டிபெண்டாக நாங்கள் ரூல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்க ராஜ்புட்ஸோட மன்னர்களை இது பண்ணிக்கிட்டு ரூல் பண்ணுறாங்க ஆஃப்டர் டூ கி டூ டூ டிகேட்ஸ் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ஸ் அமங் த சம்சி பந்தகன் அதாவது அந்த ரூலர்ஸ் அந்த ஸ்லேவோ ஸ்லேவாக இருந்து மில்ட்ரி ஜெனரலாக ஆகினாங்க இல்லையா அவங்க தான் பந்தகன் சொல்கிறோம் அண்ட் சக்ஸிவ் டெல்லி சுல்தான் இன் ஒன் டூ ஃபைவ் ஃபோர் உலுக் கான் அப்படிங்கிறவர் வந்து வர்றாரு அவருமே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்லேவாக இருந்தவர் தான் எப்போனா இல்துமிஸ் பீரியடில் இருந்து ஒரு ஸ்லேவாக வந்து இது பண்ணவர் தான் இவர் வந்து டெல்லி சுல்தானாக வந்து உட்கார்றாரு ஹி டுக் த டைட்டில் ஆஃப் நைபில் முல்க் த டெப்டி ஆஃப் த ரீம் சைசிங் த த்ரோனஸ் சுல்தான் கியா சல்தீன் இவர் பேர் தான் வந்து பால்பன் இந்த உலுக்கான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இவர் தான் வந்து பால்பன் எப்போனா வந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஸோ இந்த பால்பன் இவரோட ரூலுமே வந்து ஒரு முக்கியமான ரூலாக வந்து படுது ஸோ நம்ம முக்கியமான யார் யார் வராங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து யாருனா முகமது கோரி கோரி வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா குத்பு நேபாக் இது அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க குத்பு நேபாக் வந்து அசிஸ் பண்ணுறது யார் நம்ம பக்தியார் கில்ஜிங்கிறவர் வந்து அசிஸ்ட் பண்ணுறாரு அவர் வந்து நாலாந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து அழிச்சிடுறாரு ஸோ பக்தியார் கில்ஜி அதுக்கப்புறம் வந்து யார் வராங்க அப்படின்னா அந்த இல்துமிஷ் அப்படிங்கிறவர் வராரு இல்துமிஷ்க்கு அப்புறம் ஒரு நிலையான ஆட்சி இல்லை நிறையா அவங்களோட கிராண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து வராங்க முக்கியமாக வந்து யாரை சொல்கிறோம் அப்படின்னா அவரோட சன் சாரி அவரோட டாட்டர் ரைசா அவங்கள வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அவங்களுக்கு அப்புறம் யார் வராங்க அப்படின்னா உலுக் கான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இல்துமிஷ்க்கு அப்புறம் மெயினாக வந்தது வந்து இந்த ரஷ்யா இவங்க வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் தான் வந்து ரூல் பண்ணாங்க அந்த டூ இயர்ஸில் நிறையா டிஃபார்ம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் பட் ஆனால் அவருக்கு அப்புறம் ரொம்ப நாள் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கிட்ட ரூல் பண்ணது வந்து நசீர் அல் உதீன் நசீர் அல் உதீன் அவர் தான் அவரோட சன் தான் அவரோட வந்து எல்ட் யங்கஸ்ட் சன் வந்து ரூல் பண்ணுறாரு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி வருஷத்துக்கு அதுக்கப்புறமே வந்து நிறையா குழப்பங்கள் இருக்கு அப்போ யார் வராங்க அப்படின்னா இல்துமிஸ் காலகட்டத்தில் வாங்கப்பட்ட ஒரு ஸ்லேவ் அவர் யாருனா உலுக் கான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாலு அவர் வந்து என்ன அவருக்கு என்ன பேர் வச்சுக்கிறாரு அப்படின்னா பால்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கிறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி இவர் வந்து டெல்லி த்ரோனை வந்து பிடிக்கிறார் ஸோ சொன்ன இல்லையா அந்த ரஷ்யா சுல்தானா அப்படிங்கிறவங்க ஸோ இவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருடங்கள் வந்து ரூல் பண்ணியிருக்காங்க எஃபெக்டிவாக அவங்களோட ரூல் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம்தான் வந்து இருந்திருக்குது கலிங் டு பத்துதா பத்துதாங்கிறவர் வந்து ஒரு மொராக்கன் டிராவலர் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரஷ்யா வந்து ஒரு ஹார்ஸ் பேக்கில் வந்து அதாவது ஹார்ஸை வந்து ஒரு ஆன்மகனை ஓட்ட விட்டுட்டு இவங்க பின்னாடி உட்காந்துட்டு பவன் அவரோட வச்சு போர் புரிவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவரோட மு இவங்க முகத்தை வந்து யாரும் காட்ட மாட்டாங்க ஸோ எலிவேஷன் ஆஃப் அண்ட் அபிசீனியன் ஸ்லேவ் ஜலால் உல் ஜலால் உதீன் யாக்குட் டு த போஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் அமீரை கார் மாஸ்டர் ஆஃப் த ஸ்டேபிள்ஸ் ஏ வெரி ஹை ஆஃபீஸ் ஆங்கர் த துர்கிஷ் நோபிள்ஸ் அதாவது இவங்க காலகட்டத்தில் ஒரு ஜலால் உதீன் யாக்குத் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு போஸ்ட் அந்த போஸ்ட் பேர் என்ன அமீர் ஐ அக்கூர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மாஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேபிள்ஸ் அதான் வந்து அந்த போஸ்ட் வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து நியமிக்கிறாங்க இது வந்து யாருன்னா துர்கிஷ் நோபிள்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே வந்து பிடிக்காமல் போகுது தர்கிஷ் நோபிள்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க யாருனா அப்படின்னா இல்துமிஸ் பீரியடில் வந்து தர்கிஷ் துருக்கியர்களை சேர்ந்த நிறையா பேரை வந்து ஒரு நோபுங்கிற பொசிஷனில் வந்து உட்கார வைக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட நாற்பது பேரை வந்து அந்த நோபுங்கிற பொசிஷனில் வந்து உட்கார வைக்கிறாரு அந்த நோபுங்கிற பொசிஷனில் வந்து வேரியஸ் டிவிஷன்ஸ் அதாவது சயின்ஸில் வந்து இவங்க பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாற்பது பேரை வந்து பிரிக்கிறாங்க ஸோ அந்த நாற்பது பேர் அந்த நோபல் பீரியட் இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்பவே வந்து இது மீன்ஸ் இவங்களோட அப்பா வந்து நியமிக்கிற அந்த நாற்பது பேருக்குமே வந்து இவங்க இந்த ரஷ்யா சுல்தானா பண்ணுறது வந்து பிடிக்கலை Nobles overplayed the closeness with Yakut and tried to dispose her. Since Razia enjoyed popular support, they could not do anything. எதுவுமே பண்ண முடியல அவங்களால இவன் தோ அவங்க மேலே ஆங்கராக இருந்தாலும் ஏன்னா அவங்களோட ஆட்சி வந்து ஒரு நிலையான ஆட்சியாக இருந்துச்சு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு பட் வைல் ஷி வாஸ் ஆன் புனிட்டிவ் கேம்பெயின் அகேன்ஸ்ட் ரெபல் கவர்னர் அவங்கள வந்து சதிகாரர்கள் அதாவது சதி பண்ணி அவங்கள வந்து கொண்டுடுறாங்க ரஷ்யாங்கிறவங்கள ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் வந்து பால்பன் அதாவது நம்ம நடுவில் பார்த்தது வந்து ரஷ்யாவோட ரூல் மட்டும் தனிய
இவர் வந்து என்னென்னா இவரோட இவரோட ரூல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் இங்கே பார்க்குறோம் மெயினாக வந்து இவரோட ஆட்சி காலத்தில் வந்து யார்லேருந்து யார் ஸோ எந்த ட்ராவலர்லேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா பரணி அப்படிங்கிற ஒரு ட்ராவல் தான் எடுக்கிறோம் கம்பைன்ஸ் இந்த ரீஜியஸ் சரௌண்டிங் டெல்லி அண்ட் டோ அப் இந்த ரீஜனில் வந்து இருந்திருக்கு அசோசியேஷன் ஆஃப் த அத்தாரிட்டி ஆஃப் பை பால்பன் லெட் டு கான்ஸ்டன்ட் மிலிட்ரி கேம்பைன்ஸ் அதாவது மிலிட்ரி கேம்பைன்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை அந்தந்த பக்கத்தில் இருக்க ஊர் ஊருக்கெலாம் போயிட்டு மீன்ஸ் ஊரில் பக்கத்தில் இருக்க இந்த தேசத்துக்கெலாம் போயிட்டு அதை இன்வைட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த மிலிட்ரி கேம்பைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பால்பன் அந்த ப்ராப்ளம் ஆஃப் லா ஆர்டர் பால்பன் வந்து ஆட்சிக்கு வந்தபோது நிறையவே வந்து ஒரு லா அண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளம்லாம் வந்து நிறையவே இருந்திருக்கு என்னென்னா வந்து அந்த ராஜ்புட் எங்கே இருந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த ராஜ்புட் அந்த ஜமீன்தாஸ் எங்கன்னா க கங்கா ஜமுனா இந்த ஏரியாவில் இருக்க இதில் வந்து நிறையவே வந்து லா ஆர்டர் ப்ராப்ளம் வந்துருக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இவர் வந்து அந்த ஏரியாவில் வந்து ரொம்பவே வந்து பிடிக்கிற ஆட்சியை பிடிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் மியோஸ் எ முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி ஃப்ரம் நார்த் வெஸ்டர்ன் ரீஜியன் லிவிங் இன் த ஹெவிலி ஃபாரஸ்ட் ரீஜன் அருண் மேவாத் இந்த பகுதியில் வந்து வாழ்கிறாங்க இவங்க வந்து கொள்ளை சமூகம் வந்து அதிகமாக நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பால்பனுக்கு தெரிய வருது இதையுமே வந்து இவர் வந்து ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிட்டு இவரோட மிலிட்ரி கேமரா அங்கே கொண்டு போயிட்டு மேவாத்திஸ் அவங்கள வந்து டோட்டலாகவே டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறாரு இதுவுமே ஒரு முக்கியமான கேள்வி தான் எந்த முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி வந்து கொள்ளை அடித்தாங்க அதை யார் வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் மியோத்திஸ் பால்பன் அதாவது அந்த முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி பேர் வந்து மியோத்திஸ் எங்கே இருந்தாங்க அப்படின்னா மேவாத் அப்படிங்கிற ரீஜனில் இருந்தாங்க அதனால தான் மேவாத்திஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் காலனிஸ் ஆஃப் ஆப்கன் சோல்ஜர்ஸ் வர் எஸ்டாப்ளிஷ் த்ரூ அவுட் த ரீஜியன் டு சேஃப் கார்ட் த ரோட்ஸ் அண்ட் டீல் வித் ரிபலியன்ஸ் இவரோட ஆட்சி காலத்தில் வந்து ஆப்கன் ரூலர்ஸ்லாம் வந்து இவர் பேசிக்காகவே ஒரு இது வரைக்கும் நம்ம துருக்கியர்கள் தான் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த இழுத்து மிஷிங்கிறது வந்து எந்த எந்த நாட்டு ஸ்லேவ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்கன் பேசிக்கலி ஆப்கன் ஸ்லேவ் இவர் ஆனால் நம்ம இழுத்து மிஷின் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது அவர் ஆப்கனாக இருக்கட்டும் மங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து துருக்கி ஸ்லேவ்ஸ் அப்படின்னா வந்து காமன் நேம் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ வந்து பேசிக்கலாக வந்து ஒரு ஆப்கன் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால ஆப்கன் சோல்ஜர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பினிட்டிவ் எக்ஸ்பெடிஷன் அகேன்ஸ்ட் துர்கில் கான் இது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு யாரோடதுனா பால்பன் ஒரு நிகழ்வு ரிபலியன்ஸ் அதாவது துர்கில் கான்கிறது வந்து ஒரு ரிபலியன் அதாவது புரட்சியாளர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இவரோட ஃபேவரட் ஸ்லேவ் யாருன்னா வந்து துர்கில் கான் அஸ் கவர்னர் ஆஃப் பெங்காலா வந்து இவர் வந்து நியமிக்கிறார் துர்கில் கானை பட் துர்கில் கான் வந்து இவருக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து திரும்புகிறாரு ஸோ அதனால வந்து மறுபடியும் பால்பன் கோவப்பட்டு இன்னொரு ஸ்லேவ் இன்னொரு முக்கியமான ஸ்லேவ் வந்து அனுப்புகிறாங்க பட் அவருமே வந்து இவருக்கு எதிர் எதிர்ப்பாக வந்து திரும்பிடுறாரு ஸோ வந்து இப்போ ரெண்டு பேர் வந்து பால்பனை வந்து அப்போஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால பால்பனே வந்து களத்தில் இறங்குறாரு ஸோ துர்கில் கானை தேடி பெங்கால் வரைக்கும் போகிறாரு ஸோ இவர் வரதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்கேருந்து வந்து போயிடுறாரு துர்கில் கான் வந்து அந்த இடத்த மூவ் பண்ணுறாரு பட் ஆனால் வந்து சொல்கிறேன் இல்லையா துர்கி கான் ஃப்ளட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பார்பன் பர்ஷூடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு லக்கானிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏரியாவில் வந்து பிடிச்சி இவரை வந்து கொண்டுடுறார் யாருனா பால்பன் துர்கில் கானன் ஸோ இதுக்கப்புறம் புக்ரா கான் சன் ஆஃப் பால்பன் வாஸ் த தாரப்பான் அப்பாயிண்ட் த கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் ஸோ அவரை மீன்ஸ் துர்கில் கானை வந்து கொண்டாச்சு ஸோ கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் அடுத்து யாரை நியமிக்கிறாருன்னா புக்ரா கான் இவர் வந்து நியமிக்கிறாரு இன்னும் கிளைம் த டெல்லி த்ரோன் ஈவன் இன் த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் ஏ லீடர்ஷிப் கிரைசிஸ் அண்ட் ஹிஸ் சன்ஸ் கைகா கைகாபாத்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த டிபோச்சரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ புக்ரா கான் வந்து நியமிக்கிறாங்க மெஷர்ஸ் அகேன் மங்கோல் த்ரெட்ஸ் அதாவது பால்பன் வந்து இவரோட மகனை வந்து மங்கோல் த்ரெட்ஸுங்கிறது என்னென்னா வந்து மங்கோலியர்கள் வந்து இந்தி இந்தியா வந்து ரூல் பண்ணாமல் தடுக்கிறதா வந்து மங்கோலியன் த்ரெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இல்துமிஷ் பீரியடில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்துமிஷ் வந்து ஒரு ராஜாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாமல் மீன்ஸ் அந்த ராஜா வந்து மங்கோலை எதுக்கிறாரு இவர்கிட்ட சப்போர்ட் கேட்குறாரு பட் ஆனால் இவர் வந்து சப்போர்ட் தரலை ஸோ அதனால் வந்து அந்த டைப் ஆஃப் அந்த டைப் ஆஃப் வந்து அந்த டைமில் வந்து மங்கோல் வந்து இந்தியா அட்டாக் பண்ணலை பட் அது மறுபடியும் வந்து மங்கோல் அட்டாக் பண்ண வராங்க ஸோ அதை வந்து இவர் வந்து இப்படி தடுக்கிறாரு பால்பன் இப்படி தடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அஸ் அ கான்டெக்ட்ஸ் டு மிலிட்ரைஸ் கிஸ் ரிஜிம் அதாவது மங்கோல் த்ரெட் வருது அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறத ஒரு சாக்காக வச்சுக்கிட்டு இவர் வந்து அந்த நார்த்தன் இந்தியா சைட்லாம் இருக்கு இல்லையா காஷ்மீர் முல்டான் சைட்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த 
இந்த சம்பவத்தினால ரொம்பவே வந்து சோகமான பால்பன் வந்து இறந்துடுறாரு எப்போனா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறில் ஸோ இப்போ பால்பனோட சன் சன்னா யார் இருக்காங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா கைகாபாத் அப்படிங்கிறவர் தான் இருக்காரு ஸோ இதோட வந்து இந்த கதை வந்து முடியுது ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இப்போதைக்கு வந்து கைகாபாத் கைகாபாத் அப்படிங்க யார் யாருனா வந்து ஒரு நாலு வயசு பையன் தான் அந்த நாலு வயசு பையன் மட்டும் தான் இப்போ இங்கே இருக்கான் ஸோ அந்த நாலு வயசு பையன் கையில் ஆட்சியை கொடுக்குறாங்களா என்ன அந்த முடிவு வந்து நம்ம அடுத்த செஷனில் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ஸோ இந்த செஷன் நம்ம பார்த்தது வந்து ஒரு சின்ன ரீகேப்போ வந்து நம்ம தனியாக ஒரு செஷனில் பார்க்கலாம் இது தனித்தனியாக நம்ம பார்க்க முடியாது டோட்டலாக எல்லா அரசர்களையும் வந்து ஒரு சார்ட்டாக நம்ம வரைஞ்சி டோட்டலாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஒரு தனி செஷன் இருக்கட்டும் இந்த செஷனில் வந்து ரொம்பவே வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து அங்கங்கே சொல்லியிருப்பேன் இது வந்து ஒரு லெசனாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்பவே புரியும் நம்ம ஒன் மார்க் செஷனில் வந்து பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் இதை வந்து ஒரு வாட்டி ஒரு ரீகேப்பை பார்த்துட்டு ஒன் மார்க் செஷனை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லாவே வந்து இன்னுமே நம்மளுக்கு புரியும் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் கண்டிப்பாக அவங்க யார் யார் தேவைப்படுறதோ வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சுல்தானேட் பீரியட் வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான காலகட்டம் தான் இந்த ஏன்சன் ஹிஸ்ட்ரியில் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு கொஷின் ஆச்சும் வரும் யார் யார் தேவையோ இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களோட கமெண்ட் வந்து ரிலீவ் பண்ணுங்கள் எதனா டவுட்ஸ் இருந்துச்சு இதெல்லாம் நாங்கள் எதனா தப்பாக சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க கமெண்ட்ஸ் வந்து ரிலீவ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் இந்த மிஸ்டேக் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் ஓவர் ரைட் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ ஒரு நிமிஷம் இந்த நோட்ஸ் வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஹைக்கி ஸ்டெட் டாட் காம் வந்து கிடைக்கும் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து உங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ தட் எல்லா அப்டேட்ஸும் வந்து ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் தான் வந்து கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் வந்து கைகாபோத்தோட ரூல் எப்படி இருந்துச்சு கைகாபோத்து ரூல் பண்ணாரா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூ